সম্মানিত ভিউয়ার্স দর্শক এবং শ্রোতাবৃন্দু আমরা সপ্তম ক্লিপটি যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সে বিষয়টি হলো ইসলাম এবং অন্যান্য নবী রসুলগুণ দেখুন ইসলাম এমন একটি ধর্ম যা শুধুমাত্র মুসলিমদের নবী বা অলবস্য নবী রসুল্লাহ মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলাম তার ধর্ম তাই না বরঞ্চ আগের যুগের সমস্ত নবী রসুলদের ধর্ম ইসলাম ছিল এটার প্রমাণ আমরা কোরআন হাদিস থেকে পাই এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য যে ধর্মীয় কিতাবধি সেগুলো তো এই শব্দগুলোর উল্লেখ আমরা পাচ্ছি এবং এর মূল যেটা ইসলামের মূল দাওয়াত এটা অন্য জায়গাতেও পাচ্ছি আমরা আসলে এই বিষয়ে আমরা আলোচনা করি যে আমরা প্রথমেই যদি আমরা কোরআনে কারিম নেই তো কোরআনে কারিমে উল্লেখ হয়েছে যে আমি আগে যে নবী রসুল পাঠিয়েছি সমস্ত আপনার আগে যে নবী রসুলদের পাঠিয়েছি তাদেরকে এই ওহি পাঠিয়েছি ওই সেই বাণী পাঠিয়েছে যে আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য আসাদ আমি ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই এ কথা আমি আগে যোগের নবী রসুলদের পাঠিয়েছি তাহলে এখানে আমরা কি পেলাম কোরআন বলছে যে আগে নবী রসুলদেরকে এই সত্য বাণী দিয়ে পাঠানো হয়েছে যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর এবাদত করা যাবে না এই তাহিদের বাণী অন্যান্য ক্ষেত্র এসেছে অন্য নবীদের কাছেও এসেছিল এবং সমস্ত নবী রসুলগুণ এই দাওয়াত দিয়েছেন যে একমাত্র আল্লাহ সৃষ্টিকর্তা যিনি তার এবাদত ছাড়া আর কারও এবাদত করা যাবে না এ ওই বাণী প্রত্যেক ধর্মের কিতাবে উল্লেখ হয়েছে এবং অন্য নবী রসুলদের এই দাওয়াতই ছিল নবী রসুলগুণ এই দাওয়াতই দিয়েছেন আমরা এখানে এনজিল বা খ্রিস্টানদের প্রসিদ্ধ কিতাব যদি এনজিল নেই এবং ইহুদিদের কিতাব যদি দাওরাত নেই সেগুলো তো এই বাণীগুলো পাচ্ছি এই জন্য গবেষকগণ বলেছেন যে ইসলাম হলো সমস্ত নবী রসুলের ধর্ম এবং ইসলাম ছাড়া আল্লাহ তালা সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তালা আর কোনো ধর্ম কবুল করবেন না অ্যাকসেপ্ট করবেন না ইসলাম আগে এবং পরে সমস্ত মানুষের ধর্ম ইসলাম দেখুন আমি একেবারে প্রথম দিকে যদি আসি আদম আলাহ ইসলামের পরে প্রথম জমিনে নবী রসুল হিসেবে আসলেন নু আলাহ ইসলাম আমরা নু আলাহ ইসলামের কথা আমরা সবাই জানি সমস্ত ধর্মের কিতাবে তার উল্লেখ আছে তার ঘটনা নু আলাহ ইসলাম কী বলেছেন এটা আমাদের কোরআনে উল্লেখ হয়েছে নু আলাহ ইসলামের বাণী উল্লেখ হয়েছে তিনি বলেছিলেন যে আমাকে আদেশ করা হয়েছে আমি যেন মুসলিম হই সুহান আল্লাহ দেখুন মুসলিম হওয়ার জন্য আদেশ করা হয়েছে মুসলিম শব্দটি ইসলাম শব্দটা একবার নু আলাহ ইসলাম জমা জমা থেকে আসছে এবার তার পরবর্তী যুগে আমরা আসি ইব্রাহিম আলাহ ইসলাম ইব্রাহিম আলাহ ইসলামের যুগে একই কথা আমরা পাচ্ছি যে ইব্রাহিম আসলামকে যখন বলা হয়েছে সৃষ্টিকর যখন বললেন এটা আমরা কোরআনে পাচ্ছি যে তুমি তার রব যখন তাকে বললো যে তুমি ইসলাম গ্রহণ করো তখন তিনি বললেন যে আসলাম তুলি রব্বিল আলমিন আমি আল্লাহর জন্য যিনি সমস্ত সৃষ্টি জগতের সৃষ্টিকর্তা পালনকর্তা তার জন্য আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম এ কথা ইব্রাহিম আলাহ ইসলাম নিজে বলেছেন মৌসা আলাহ ইসলামের কথা আমরা আসি মৌসা আলাহ ইসলাম কী বলেছেন যে মৌসা আলাহ ইসলাম তার জাতিকে বলেছেন হে জাতি যদি তোমরা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহকে বিশ্বাস করো তাহলে কি করবে আল্লাহর উপর ভরসা করো যদি তোমরা ইনকুন তুম মিনিন যদি তোমরা ইনকুন তুম মুসলিমিন যদি তোমরা মুসলিম হও তাহলে আল্লাহর উপর ভরসা করো আল্লাহকে বিশ্বাস করো তার মানে ওখানেও মুসলিম হওয়ার কথা বলা হয়েছে মুসা আলাহ সাল্লাম তার জাতিকে মুসলিম হওয়ার কথা বলছেন এবং মুসলিম হতে বলেছেন উৎসাহিত করেছেন সেখানে ইসলাম শব্দটি আসছে তারাও মুসলিম ছিলেন এবার আসি আমরা ঈসা আলাহ ইসলামের কথা যার উপরে ইঞ্জিল নাজিল হয়েছে যাকে আমরা বাইবেল বলি এখন বর্তমানে বিকৃত বাইবেল যেটা তো এখানে ঈসা আলাহ ইসলামের সম্পর্ক এসেছে ঈসা আলাহ ইসলাম কী বলেছেন তার যারা নাকি সহকারী ছিলেন যাদের আনুগত্য করেছেন তাদেরকে বলছেন যে ওর সাক্ষী থাকো যে বিআন্না বিআন্না মুসলিমুন আমরা সবাই মুসলিম অর্থাৎ আমরা সবাই কি মুসলিম এ কথা সাক্ষী থাকতে বলেছেন তারা ঈসা আলাহ ইসলামের জাতিকেও মুসলিম বলা হচ্ছে তারাও মুসলিম অর্থাৎ আল্লাহ তালা প্রসবর্ধ করছে তারা নিজেকে এবং আল্লাহ তালার তাহিদের বাইরে কিছু মানেন নাই তারাও এটা বোঝা যাচ্ছে সমস্ত নবী রসুল সম্পর্কে কোরআনে কারণে এই ঘোষণা এসেছে যে তারা আল্লাহ আল নবী ইউন আল্লাহ দিনা আসলামু যারা নাকি ইসলাম গ্রহণ করেছে সমস্ত নবী গোসল তারা নাকি ইসলাম গ্রহণ করেছে অর্থাৎ তারা আল্লাহর প্রতি নিজেকে সফর্দ করেছে এবং তা হইতে বাণী তারা কবুল করেছে এটা হলো তার সমস্ত নবী গোসল সম্পর্কে তারা মুসলিম ছিলেন এটা বোঝা যাচ্ছে এবার আমরা আসি সোলামা ইসলামের যুগে তার যুগে বিলকিসের কাহিনী আমরা সবাই জানি বিলকিস কী বলেছিলেন শুনুন এটা কোরআনে কারণে আল্লাহ তালা নকল করেছেন এই কথাগুলো উল্লেখ করেছেন বিলকিল বলেছেন যে হে রব আমি আমার উপর জলম করেছি অত্যাচার করেছি ও আসলাম তো মা সোলাইমান লিল্লাহ রব্বুল আলমিন আমি সোলাইমান আলাহিসাল্লামের সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করলাম তাহলে আগের যুগের বিজকিল আলাহিসাল্লামও ইসলামের কথা বলেছেন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন বলে উল্লেখ করেছেন এটা আমরা পাচ্ছি এবার আমরা যদি আসি অন্যান্য কিতাব সমূহে কোরআন সালা অন্যান্য আসমানি কিতাব যেগুলো আসে আমরা যদি তৌরাতে আসি তৌরাতে আমরা এটা পাচ্ছি তৌরাতে
যে সিফির তাসনিয়া যাকে বলা হয় আর যে এখানে আমরা তোরাতে সেটা পাচ্ছি যেটা নাকি চার নম্বর খণ্ডে পঁয়ত্রিশ পৃষ্ঠায় ওখানে পাচ্ছি এবং তাছাড়া কি তোরাতের আর একটি কিতাবে তোরাতের আর একটি কিতাবে সেটা পাচ্ছি কথাগুলো কী কথাগুলো পাচ্ছি যে আল্লাহ তালা এক সৃষ্টিকর্তা এক এবং তিনি সবসময় থাকবেন তিনি কখনো মৃত্যুবরণ করবেন না এবং তার মতো কোনো কিছুই হয় না এটা পাচ্ছি তার মানে ইসলামের যে মূল বাণী তা ওহিদের বাণী এক আল্লাহ তালার একত্রবাদের বাণী আল্লাহ তালার সঙ্গে কাউকে শরিক করা যাবে না পার্টনারশিপ স্থাপন করা যাবে না এক আল্লাহর এবাদত করতে হবে এটা কিন্তু আমরা তোরাতে পাচ্ছি এটা খ্রিস্ট ইহুদিদের ধর্মীয় কিতাব সেখানে আমরা পাচ্ছি এখানে সুস্পষ্টভাবে বলা আছে যে আল্লাহ ছাড়া সৃষ্টিকর্তা ছাড়া একমাত্র অন্য কারো এবাদত বন্দি করা পূজা করা উপাস্য করা সম্পূর্ণ হারাম এটা কখনো করা যাবে না এটা বিহিতাবরাতের বিভিন্ন জায়গায় আসছে উল্লেখ করা হয়েছে এক জায়গা না অনেক জায়গায় বারবার এসেছে এবার আমরা ঈসা আলাহ ইসলামের কথা আসি ইঞ্জিল যেটাকে আমরা বাইবেল বলি বাইবেলে যদি আসে এখানে বহু জায়গাতে তা হইতে কথা আল্লাহ তালার একত্রবাদের কথা বলা হয়েছে যেখানে ইসলামের মূল বাণী আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সৃষ্টি জগতের পূজা করা যাবে না উপাসনা করা যাবে না একমাত্র উপাসন উপাস্যর যোগ্য উপাসনার যোগ্য উপাস্য একমাত্র আল্লাহ সৃষ্টিকর্তা তিনি একই একক এবং অদ্বিতীয় এই কথা ইঞ্জিনের বিভিন্ন জায়গায় আমরা পাচ্ছি যেটাকে আমরা বলি বাইবেল বাইবেলে ইহান্না বাইবেলে তিন নম্বর খণ্ডে সতেরো পৃষ্ঠা আমরা পাচ্ছি যে এখানে বলা আছে যে একমাত্র ইলা হাকিকে প্রকৃতপক্ষে যিনি উপাস্য তার তিনি এক ওয়াহ দেখাত আপনি ছাড়া আর কেউ নাই হ্যাঁ এবং ঈসা আলাহ ইসলাম যাকে বলে যীশুখ্রিস্ট তাকে আল্লাহ সৃষ্টিকর্তা পাঠিয়েছেন এটা পাচ্ছি তার মানে পাচ্ছি যে একমাত্র আল্লাহ আল্লাহ সালা সৃষ্টিকর্তা এবং যীশুখ্রিস্টকে যীশুকে আল্লাহ তালা পাঠিয়েছেন রাসুল হিসেবে আল্লাহ তালার ঐশী বাণী দিয়ে পৃথিবীতে মেসেঞ্জার হিসেবে পাঠিয়েছে এটা পাচ্ছি ইঞ্জিনে মার্কাস ইঞ্জিলে পাচ্ছি আমরা আর রব বলা রব সৃষ্টিকর্তা পালন কর্তা তিনি ইলাহ হুনা ইলাহ হুন রব ওয়াহ একমাত্র রব তিনি তিনি ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ বা উপাসনে উপাসনার একমাত্র যোগ্য একক তার কোনো সঙ্গে নেই একক উপাসনার যোগ্য হল তিনি রব এবং সৃষ্টিকর্তা যে এই কথাগুলো আমরা কোরআনও পাচ্ছি যে ঈশাল ইসলাম যে ইঞ্জিলে যে কথাগুলো বলেছেন এই কোরআনের সাক্ষী পাচ্ছি যে তিনিও একমাত্র ইলাহ আল্লাহ তালার পূজা করার জন্য উপাসনা করার জন্য আদেশ করেছেন যেটা নাকি তার রব এবং তোমাদের রব সবার রব এটা আদেশ করেছেন এটা আমরা কোরআনও পাচ্ছি যে সুতরাং আমরা যদি সমস্ত আগের নবী রসুলদের ঘ যে ধর্মগুলো ছিল নবী রসুলদের যে আসমানি কিতাবগুলো এসেছে এবং কোরআন কোরআন এবং ইঞ্জিল এবং তৌরাত যেটা নাকি ঈসা আল ইসলামের পুরনো আজ ইঞ্জিল যাকে আমরা বর্তমান যুগে বাইবল বলা হয় এবং মুসা আল ইসলামের পুরনো যেটা হয়েছে তৌরাত সেখানে তৌরাতের বিভিন্ন তৌরার বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই কথা পাচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইবাদত করার উপাস্য কেউ নেই একমাত্র আল্লাহ সৃষ্টিকর্তার ইবাদত করতে হবে অন্য কারোর সঙ্গে শরিক করা যাবে না একক এবং তিনি অদ্বিতীয় এই কথাগুলো কোরআনও যেমন এসেছে ঈসা আল ইসলামের উপর নাজলকৃত ইঞ্জিল বা বাইবেল এসেছে এবং মুসা আল ইসলামের উপর নাজলকৃত তোরা যেটা আছে সেটা এখানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কথাগুলো বলা হয়েছে সুতরাং ইসলাম এবং আগের রসুল ওদের মধ্যে দিন এক ছিল তাদের দিন হলো তাওহিদ আল্লাহ ছাড়া কোনো অন্য কারো উপাসনা করা যাবে না একমাত্র সৃষ্টিকর্তা উপাসনা করতে হবে এর বাইরে কারো করা যাবে না এটা এক এবং অদ্বিতীয় Thank you.